অর্থ পাচার করা সাতজনকে ফেরাতে ইন্টারপোলে দুদকের চিঠি পিকে হালদারের দুর্নীতি ব্যক্তি পর্যায়ে সবচেয়ে বড় ইন্টারন্যাশনালিজিং এর সবখানে জালিয়াতি ছাপ হোতাদের খুঁজে বের করার তাগিদ বিশ্লেষকদের যুগে জীবাণু প্রতিরোধক পণ্যের সংকট মাস্ক স্যানিটাইজারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে মাঠে নেমেছে প্রশাসন আমন্ত্রণ বিজনেস 24 এ শুনছিলেন সীমান্ত ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সাথে আছে আমি আশিক তমাল বিদেশে অর্থ পাচার করা 7 জনকে দেশে ফেরত আনতে ইন্টারপোলে চিঠি দিয়েছে দুদক সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে তথ্য জানান দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ এদিকে উচ্চ আদালতে পিকে হালদারকে নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন জমা দিয়েছে দুদক সংস্থাটির আইএনজিবি জানান ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটি সব দেশের সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হাইকোর্টে জমা দেয়া দুদকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যক্তি পর্যায়ের আগে এমন দুর্নীতি হয়নি এই দেশে পিকে হালদার চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের নামে লুটে নেন প্রায় 3500 কোটি টাকা তিনি ছাড়া এমন বড় ঋণ জালিয়াতির মামলায় পলাতক আরও ছয়জনকে দেশে ফেরত আনতে ইন্টারপোলে চিঠি দিয়েছে দুদক তারা হলেন বেসিক ব্যাংকের সাবেক এমডি ফখরুল ইসলাম বিসমিল্লাহ গ্রুপের এমডি খাজা সুলাইমান চৌধুরী তার স্ত্রী একই গ্রুপের চেয়ারম্যান নওরিন হাসিব ব্যবসায়ী লুৎফুর রহমান বাদল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা আফজাল হোসেন ও তার স্ত্রী রুবিনা খানম সাত আট জনেরটা গেছে ইতিমধ্যে ইন্টারপোলে কেউ আমার অর্থ আত্মসাৎ করে পালিয়েছে কেউ সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ করেছে এমন অবস্থা হয়েছে এখন কে প্রভাবশালী কে প্রভাবশালী না এটা দেখতে গেলে তো আপনারও সমস্যা আমারও সমস্যা আমরা তো সে দেখার কথা না ঋণ খেলাপি এই সাতজনের মধ্যে পিকে হালদারের বিষয়ে মঙ্গলবার উচ্চ আদালতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন জমা দিয়েছে দুদক সংস্থাটির আইনজীবী জানান পিকে হালদারের স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি জব্দ রয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান খুলে মানুষ থেকে টাকা নিয়ে নিয়ে লোভ দেখিয়ে এই ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমার মনে হয় এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি যেমন বেসিক ব্যাংক একটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ছিল একটা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে দুর্নীতি করেছিল ফার্মার্স ব্যাংক একটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ছিল কিন্তু এটা হলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে এত হিউজ অ্যামাউন্ট অফ লন্ডারিং আমার মনে হচ্ছে না ইদানিং আমরা পেয়েছি দু হাজার চার সালের পর পিপলস লিজিংয়ের সমস্ত পরিচালকদের নামের তালিকা বৃহস্পতিবারের মধ্যে জমা দিতে বলেছেন হাইকোর্ট শফিকুল ইসলাম সবুজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা গেল বছর একচল্লিশ কোটি টাকার বেশি লোকসান করে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং ফেরত দিতে পারেনি সাতশো উনষাট কোটি টাকার আমানত বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে প্রতিষ্ঠানটির সব ক্ষেত্রেই জালিয়াতি ছাপ স্পষ্ট সাবেক ডেপুটি গভর্নর খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন ঋণের নামে প্রতিষ্ঠানটিতে চলেছে অর্থ লুট ও পাচার আর এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকির অভাবকে দুষছেন সাবেক গভর্নর সালেউদ্দিন আহমেদ ও তাদের খুঁজে বের করে স্বাস্থ্যে নিশ্চিতের কথা বলছে টিআইবি ঋণ বিতরণের অনিয়ম খেলাপে ঋণ ও আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে না পারা সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড দুই হাজার সতেরো সালে লাভজনক প্রতিষ্ঠান থাকলেও দুই হাজার উনিশ সালে একচল্লিশ কোটি বিয়াল্লিশ লাখ টাকা লোকসান করে প্রতিষ্ঠানটি সংকটাপন্ন আর্থিক অবস্থা জানতে গত বছর পরিদর্শন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রতিষ্ঠান থেকে আমানত ছাড়া ঋণ বিতরণ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকদের ঋণ বিতরণ আইন না মেনে ঋণ পুনর্গঠন ও দুর্বল প্রতিষ্ঠানে আমানত রাখা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এর চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব নিয়ে এক মাসের ব্যবধানে পদত্যাগ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রশান্ত কুমার হালদার সহ তার সহযোগীরা ঋণের নামে অর্থ লুট ও পাচার করেছে ব্যাংকার একটা ব্যাংকের ব্যাংকিং সমস্যা সমাধান করতে পারে কিন্তু লুটের ডাকাতির সমস্যা তো পুলিশ লাগে সে তো ব্যাংকারের কাজ না যা প্রত্যেকে তো দায়িত্ব ভাগ আছে তো সেই জন্যই এটা যার দায়িত্ব তাকে করতে হবে আর সাবেক গভর্নর সালেউদ্দিন আহমেদ বলছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি দুর্বল হয়ে পড়ায় ঘটছে অর্থ লুটের ঘটনা টিআইবি বলছে প্রতিষ্ঠানটির অনিয়মের হোতাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে দায়িত্ব হলো যারা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান আছে সবসময় সব সবসময় নজরদারিতে রাখা পর্যবেক্ষণ রাখা অডিট রিপোর্টগুলো অনেকাংশে অনেক দিন যত পড়ে থাকে সেটা যথাযথ ব্যবস্থা না হয় না এটা নাকি অ্যাপ্রুভাল প্রয়োজন হয় মনিটরিং ইভেন ভিজিলেন্স অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট যেগুলো আছে তারা যে সমস্ত ফাইন্ডিংগুলো পাবে তাৎক্ষণিকভাবে 
তাদের যে জিএম আছে সে ব্যবস্থাগুলো নেবে এর উপরে প্রয়োজনগুলো ইডিরা নেবে গভর্নর পর্যন্ত আসা বা উপর পর্যন্ত আসা ডেপটি গভর্নর বা এদের অ্যাপ্রুভাল নেওয়াটা আমি মনে করি যথার্থ না তারা যে শুরু এককভাবে এটা করেছে সেটা কিন্তু নয় এখানে মূল হতা পুরো এই প্রতিষ্ঠানটিকে এই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা মূল ভূমিকা ছিলেন তাদের দু চারটি ক্ষেত্রে দু চারটি ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে প্রাধান্য নির্ধারণ করে যদি দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা যায় তাহলেই এই যে এটাতে সুফল পাওয়া যেতে পারে তবে এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষ মাসুমিয়া চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা শীর্ষের অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে ষাট সেকেন্ডে কার্যকরী ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত করোনা ভাইরাস আতঙ্কে চাহিদা বেড়েছে মাস্কো হ্যান্ড স্যানিটাইজারের এই সুযোগে কয়েক গুণ বেশি হাঁকাচ্ছেন বিক্রেতারা এসব পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে অভিযানে নেমেছে র্যাবো ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন দুপুরে রাজধানীর বাবুবাজার সার্জিক্যাল মার্কেটে অভিযান চালায় র্যাব এ সময় বেশ কিছু দোকানের গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ মাস্ক উদ্ধার করা হয় এসব ব্যবসায়ীকে আর্থিক জরিমানা করা হয় র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম জানান নোংরা কাপড়ে তৈরি দেশি মাস্কে বিদেশি বলে বিক্রি করা হচ্ছে এদিকে রাজধানী শাহবাগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান আদালতের আরেকটি অভিযানে মাস্কো হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবসায়ীদের জরিমানা করা হয় এ সময় দোকানগুলোতে ওষুধ প্রশাসনের বেঁধে দেয়া মূল্য তালিকা টাঙাতেও নির্দেশনা দেওয়া হয় সরকারের যে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম রয়েছে তার নজরদারি অংশ হিসেবে কিন্তু আজকে আমাদের অভিযান চলছে আমরা একটি জিনিস স্পষ্ট করে বলতে চাই কেউ এই ক্রান্তি লগ্নে অবৈধভাবে ব্যবসা করার চেষ্টা করবেন না যদি কেউ করেন তাহলে অবশ্যই তাকে আমরা আইনের আওতা নিয়ে আসব আমরা প্রথমে দোকানিদেরকে ছদ্ম বেশি আমরা যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম অধিকাংশ দোকানি বলেছে যে এগুলো আমাদের কাছে মজুত নেই কিন্তু আমরা যখন তাদের স্টক সার্চ করেছি প্রতিটি দোকানি আমরা পেয়েছি এবং তাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যার মজুদ আছে সেগুলো ডিসপ্লে আনার জন্য এবং সামনে তারা নোটিফিকেশান দেওয়ার জন্য যে এখানে হ্যাক্সিসল বা মাস্ক জাতীয় দ্রব্য পাওয়া যায় টানা তিন দিনে বড় পতনের পর অবশেষে সূচক বেড়েছে দেশের পুঁজিবাজারে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক বেড়েছে একশো আটচল্লিশ পয়েন্ট চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক সূচক তিনশো বাহান্ন পয়েন্ট বেড়েছে তবে কার্য দিবসের ব্যবধানে লেনদেনে বড় পতন দুই স্টক এক্সচেঞ্জেই সপ্তাহের প্রথম দুই কার্য দিবসে তিনশো ছিয়াত্তর পয়েন্ট কমার পর তৃতীয় দিনে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক প্রধান সূচক ডিএসইএক্স একশো আটচল্লিশ পয়েন্ট বেড়ে হয় চার হাজার একশো ছাপ্পান্ন পয়েন্ট যা গতকালের চেয়ে একশো একাত্তর কোটি টাকা কমে লেনদেন হয় তিনশো আঠাশ কোটি টাকা লেনদেন হওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দাম বাড়ে তিনশো তেইশটির কমে পনেরোটির অপরিবর্তিত ছিল আঠারোটির দাম এদিন লেনদেনের শীর্ষে ছিল স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ওরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড লাফার্স হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড গ্রামীণ ফোন লিমিটেড খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড ডিএসির অনুসরণে সূচক বেড়েছে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও সার্বিক সূচক সিএসপিআই তিনশো বাহান্ন পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে বারো হাজার ছয়শো একাশি পয়েন্টে তবে কার্য দিবসের ব্যবধানে আটান্ন কোটি টাকা কমে লেনদেন হয় বারো কোটি টাকা লেনদেন হওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দাম বাড়ে একশো আশিটির কমে আটচল্লিশটির অপরিবর্তিত ছিল পনেরোটির দাম অনুমোদন দেওয়া হয় যাতে সব মিলে খরচ হবে চব্বিশ হাজার একশো তেরো কোটি সাতাশ লাখ টাকা এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ছয় হাজার একশো একান্ন কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকা সংস্থার অর্থ দুই হাজার দুশো তেরো কোটি পঁচিশ লাখ ও বিদেশি ঋণ পনেরো হাজার সাতশো আটচল্লিশ কোটি টাকা সভা শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান জানান এ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়নের হার সাঁত্রিশ দশমিক শূন্য নয় শতাংশ যা আগের বছরের একই সময় ছিল উনচল্লিশ দশমিক এক তিন শতাংশ তবে টাকার অঙ্কে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খরচ বেড়েছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস কত বেড়েছে দেশে আমরা টেরও পাইনি 
কিন্তু প্রচুর ইকোনমি অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে আমাদের চট্টগ্রাম পোর্টে যে কন্টেনার হ্যান্ডলিং হয় আমরা ওই কেরোর খুব জায়গা হচ্ছে না আরও বাড়তে থাকে যাই হোক এই মাতার বাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট হবে এইটা হবে বহু টাকা সতেরো হাজার সাতশো সাতাত্তর কোটি ষোলো লক্ষ বাই কর বিরাট সংখ্যা টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলায় বাম্পার ফলন হয়েছে গোলালুর স্থানীয় চাহিদা পূরণের পর যা সরবরাহ করা হচ্ছে ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য জেলায় প্রতি বছর নানা কারণে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ স্থানীয় চাষিদের তবে উচ্চ ফলন হওয়ায় এবার মুনাফার আশা করছেন তারা সবজি হিসেবে দেশের সব অঞ্চলেই বেশ সমাদৃত গোলালু টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার মাটি ও আবহাওয়া বেশ উপযোগী হওয়ায় প্রতি বছর এখানে আলুর ফলন ভালো হয় চলতি মৌসুমে দেলদুয়ারে প্রায় ছয়শো আশি হেক্টর জমিতে তিন জাতের গোল আলু চাষ করেছেন কৃষকরা হেক্টর প্রতি আড়াই লাখ টাকা খরচে উৎপাদন হয়েছে প্রায় ষোলো হাজার টন প্রচণ্ড শীত ও ঘন কুয়াশার মতো নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে চাষিরা এখন ব্যস্ত আলু তোলা ও বিক্রির কাজে এই আলুগুলা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের আলু তুলনায় এগুলো অনেক অংশেই ভালো এবং দামও একটু বেশি এবার আমাদের টাঙালের আলুটা কিছু কিছু জায়গায় বাম্পার ফলন হয়েছে যদি ভালো দাম থাকে তাহলে আমরা আলুতে ভালো লাভবান হব উৎপাদন ও বিপণনের ধারা অব্যাহত রাখতে আগামীতেও কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ ফলনের দিক থেকে এই চারটা প্রায় পনেরো থেকে সতেরো হেক্টর সতেরো টন পার হেক্টরে ফলন পাচ্ছি স্থানীয় যেটা লাল পাখি আর ডায়মন্ড কার্ডিনাল আমরা সাতাশ থেকে তিরিশ হেক্টর তিরিশ টন পার হেক্টর ফলন ফলন পাওয়া যায় বর্তমানে স্থানীয় বাজারে কেজি প্রতি গোল আলু বিক্রি হচ্ছে বিশ টাকায় যা অপরিবর্তিত থাকলে হেক্টর প্রতি মুনাফা হতে পারে অন্তত দুই লাখ টাকা আন্তর্জাতিক বাজারে আবারও বেড়েছে স্বর্ণের দাম এ ধাতুর প্রতি আউন্স বিক্রি হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ শূন্য ডলারে দিনের ব্যবধানে স্বর্ণের দাম বেড়েছে প্রায় চার ডলার মাসের ব্যবধানে এর দাম বেড়েছে ১৩ ডলার আর বছর ব্যবধানে বিক্রি হচ্ছে ৩০ ডলার বেশি দামে বছরের শুরু থেকে দাম বাড়ছে ধাতুর গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে স্বর্ণের প্রতি আউন্স বিক্রি হয় এক হাজার সাতশো দুই দশমিক পাঁচ ছয় ডলারে যা গেল এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ দাম তবে দিন শেষে এ মূল্যবান ধাতুর দাম কমে প্রায় তেইশ ডলার স্বর্ণের দাম কমলেও রূপা ও প্লাটিনামের দাম নিম্নমুখী ত্রিশ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে নামার একদিন পরই আন্তর্জাতিক বাজারে কিছুটা বেড়েছে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম প্রায় সাত শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল ব্রেন্ড ক্রুড অয়েল বিক্রি হচ্ছে ছত্রিশ দশমিক ছয় সাত ডলারে দিনের ব্যবধানে ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্রুড অয়েলের দাম বেড়েছে প্রায় দুই ডলার তবে বিপরীত ওপেক বাস্কেটে মজুদ অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের বাজারে দিনের ব্যবধানে প্রায় দুই ডলার কমে এ জ্বালানি পণ্য বিক্রি হচ্ছে আটচল্লিশ দশমিক তিন তিন ডলারে শেষ করব বিজনেস টোয়েন্টি ফোর তার আগে সীমান্ত ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার অর্থ পাচার করা সাতজনকে ফেরাতে ইন্টার পোলে দুদকের চিঠি পিকে হালদারের দুর্নীতি ব্যক্তি পর্যায়ে সবচেয়ে বড় ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এর সবখানে জালিয়াতির ছাপ হোতাদের খুঁজে বের করা তাগিদ বিশ্লেষকদের হুজুগে জীবাণু প্রতিরোধক পণ্যের সংকট মাস্ক স্যানিটাইজারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে মাঠে নেমেছে প্রশাসন এখনকার মতো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে